हेलो दोस्तों मोल ट्रोल अकेडमी में आपका स्वागत है तो आज का जो हमारा टॉपिक है एच टॉपिक है ठीक है सो इसके अंदर हम बेसिकली एच के बारे में पढ़ने वाले हैं कैसे कैसे ह्यूमन के अंदर ये डिजीज़ कॉज होता है किस तरह से फैलता है बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है ये ज़्यादा हार्ड नहीं है आपको बहुत ईजी लगेगा आप वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो so फ्रेंड्स आज का जो एच टॉपिक है बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा आपको इसके अंदर आपको अच्छे से पूरी वीडियो देखनी है एंड तक देखनी है और वीडियो को आपको लाइक करना है शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है ताकि न्यू वीडियो के अपडेशन आपको मिलती रहे सो so फ्रेंड्स 85 परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं सो so वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है फ्रेंड्स सो हम स्टार्ट करते हैं एच टॉपिक ठीक है सो बेसिकली क्या है हमारा जो एच टॉपिक है इसमें क्या है इसकी जो फैमिली होती है एच की ये रेट्रोविरीडे होती है ठीक है फ्रेंड्स ये आप याद रखेंगे रेट्रोविरीडे बेसिकली जो एम के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर ये बेसिकली पूछे जाते हैं कि जो एच का जो एच की फैमिली को उसको क्या कहते हैं रेट्रोविरीडे एच की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस ठीक है आप इसे याद रखेंगे बहुत ही जनरल से क्वेश्चन आते हैं एच की फुल फॉर्म क्या है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस वेरियस ऑफ द फैमिली रेट्रोविरेडे पास रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हैंस द नेम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिस फैमिली हैज बीन डिवाइडेड इन टू थ्री सब फैमिलीज ठीक है सो बेसिकली क्या है ये वेरियस टाइप्स की फैमिली होती है रेट्रोविरीडे की ठीक है फ्रेंड्स ये बेसिकली क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम्स होते हैं सो दिस फैमिली हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू थ्री सब फैमिलीज ये थ्री सब फैमिलीज में डिवाइडेड हैं ऑफ दिस सेवन जेनरा यानी सेवन जीन्स में डिवाइडेड हैं यानी आपने देखा होगा कि जब बेसिकली हम जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं वो जीनस और स्पीशीज़ में लिखते हैं ठीक है जैसे आपने बैक्टीरिया के नाम पढ़े होंगे जैसे आप, आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया तो कॉर्नी बैक्टीरियम क्या है हमारा स्पीसीज है और उसका जीनस क्या है डिप्थीरिया ठीक है और कॉज क्या करता है डायरिया ठीक है सो बेसिकली क्या है इस ये साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया हुआ है सो so, क्या है थ्री कंटेंस ह्यूमन रेट्रोवायरसेस ह्यूमन टी सेल्स लिम्फो होते हैं ल्यूकेमिया कॉज करते हैं वायरसेस टाइप एच एच यानी एच जो है ये क्या होगा ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस वन सो बेसिकली क्या है जो थ्री ह्यूमन रेट्रोवायरस इसमें जो ह्यूमन टी सेल लिम्फो ट्रॉपिक होगा जो लिम्फ ल्यूकेमिया कॉज वायरस करेगा वो टाइप वन का होता है ठीक है टाइप वन फैमिली का होता है इज एन ओनकोजिन वायरस ये क्या है ओनकोजिन वायरस है ओनकोजिन क्या होता है फ्रेंड्स कैंसरस सेल्स होती हैं ठीक है इट कॉजेज एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया लिम्फोमा ठीक है एच टी एस टी एल वी टू आ रहा है ठीक है एस टी एल वी टू इज प्रिवेलेंट इन इंट्रावेनस ड्रग्स यूजेज बट हैज नॉट बीन एसोसिएटेड विद दिस जो एच टी एल वी टू है ये बेसिकली क्या है इंट्रावेनस ड्रग यूजेज है बट ये एसोसिएट नहीं है डिजीज में ठीक है सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हैं इसमें ह्यूमन इम्यून डेफिशेंसी वायरस सब फैमिलीज हैं जीनस है वायरसेज हैं डिजीजेज है यानी जो सब फैमिलीज हैं उनसे उनकी जीनस क्या क्या है उनसे कौन कौन से वायरस हैं और उनसे क्या क्या डिजीज होती है ये इसमें बताया गया है सो बेसिकली थ्री सब फैमिलीज हैं ओनको वीरिन लेंटीवीरिन एंड स्पूमा वीरिन सो बेसिकली क्या है ओनको वीरिन में रेट्रो वायरस आता है हमारा जो एच टी एल वी वन वायरस है इसके अंदर और ये कॉज क्या करता है डिजीज ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा कॉज करता है इसके अंदर ही एच टी वी एल टू आता है ये प्रिवेलेंट इन इंट्रावेनस ड्रग्स यूज नॉट एसोशिएट विद डिजीज ठीक है लेंटी वीरिने लेंटी वीरिने क्या होता है लेंटी वायरस कॉज करता है एच आई वी वन टाइप का होता है ये एड्स डिजीज कॉज करता है यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम ठीक है फ्रेंड्स एच इसमें टू भी होता है वो भी क्या करता है एड्स डिजीज कॉज करता है एड्स की फुल फॉर्म और एच की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए आपसे कोई भी पूछे आपसे एम में पूछे आपसे जनरली कोई पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए एच की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंसी वायरस एंड एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डेफिशेंसी सिंड्रोम होता है ठीक है एंड स्पूमा वेरिने होता है हमारा स्पूमा वायरस होता है इसके अंदर ह्यूमन फैमी वायरस होता है फॉमी वायरस होता है ठीक है इसमें कोई भी डिजीज नहीं होती यहाँ पर कुछ एड्स के बारे में बताया गया है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम है इसके अंदर इज ए डिसेबलिंग ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज 
कॉजेज बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एच आई वी ठीक है सो बेसिकली क्या है जो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशियंसी इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस सिंड्रोम है बेसिकली क्या है लाइव थ्रेटनिंग डिजीज है ठीक है ये किससे कॉज होता है एच आई वी से कॉज होता है सो इट वॉज फर्स्ट रिकोगनाइज इन द यूनाइटेड स्टेट इन जुलाई नाइनटीन एटी वन एंड इन अगस्त नाइनटीन एटी वन सो बेसिकली क्या है जो इसे रिकोगनाइज किया गया था फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट में जुलाई नाइनटीन एटी वन में और अगस्त नाइनटीन एटी वन में इसे रिकोगनाइज किया गया था ठीक है बेसिकली क्या है जो वायरस की मॉर्फोलॉजी अगर उसकी बात करूँ उसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह का दिखता है आप देख सकते हो वायरस के अंदर ये देख सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ठीक है ट्रांसक्रिप्टेज ठीक है ये इसके अंदर का आरएनए प्रेजेंट है एंड ये पी ट्वेंटी फोर है सो बेसिकली फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि एक एच ड्यू टेस्ट होता है जिसमें हम पी ट्वेंटी फोर की वैल्यूज़ देखते हैं ठीक है सो so, इसके अंदर क्या है लिपिड बाय लेयर आप देखेंगे कि बाहर जो वायरस होता है उसके बाहर सबसे बाहर की जो लेयर होते हैं लिपिड बाय लेयर होती है ठीक है सो पी सेवेंटीन होता है जी हमारा क्या है ग्लाइको प्रोटीन है और ये प्रोटीन ट्वेंटी फोर प्रोटीन सेवेंटीन ग्लाइको प्रोटीन फोर्टी वन ग्लाइको प्रोटीन वन ट्वेंटी सो ग्लाइको प्रोटीन फोर्टीन फोर्टी वन जो है वो आउटर लेयर के इनर लेयर में प्रेजेंट होता है एंड जो आउटर लेयर है उसके ऊपर जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ग्लाइको प्रोटीन वन ट्वेंटी है ठीक है सो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ एच आई वी वायरस है ठीक है होमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस का ये डायग्राम है सो एच आई वी इज एस फेरिकल इन्वेलप्ड वायरस अबाउट नाइन्टी टू वन ट्वेंटी एम एम इन डायमीटर विद अ थ्री लेयर ऑफ स्ट्रक्चर इन दिस सेंटर आर टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रेंड आर एन ए सो एसोशिएटेड विद द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड सराउंडेड बाय द आइकोसेक्राइडियल कैप्सिड विच इन टर्नस इन सराउंडेड बाई द मैट्रिक्स प्रोटीन फॉलोड बाई अ होस्ट सेल मैमब्रेन ड्राइव लिपिड बायर इनवेलप फ्राम विच प्रोजेक्ट सेवेंटी टू ग्लाइको प्रोटीन्स पॉलीमर्स सो बेसिकली क्या है जो मैंने आपको एच आई वी का स्ट्रक्चर दिखाया है उसके जो बाहर की जो लेयर्स देखेंगे आप उसको थ्री लेयर स्ट्रक्चर दिखाई देंगी ठीक है फिर उसके अंदर क्या है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस प्रजेंट है एंड सिंगल स्ट्रेंड आर एन ए प्रजेंट है इसके अंदर ठीक है सिंगल स्ट्रेन आर एन ए प्रेजेंट है दिस जीनोम ऑफ एच आई वी कंटेन्स थ्री मेजर जीन्स ईच कोडिंग ऑफ द और मोर पॉलीपेप्टाइड्स एंड गैप गैग ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन ठीक है जीन इनकॉडेड द कोर ऑफ द कैप्सिड मैट्रिक्स प्रोटीन्स द पोल जीन इनकॉड एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज एंड द इवन जीन इनकॉडेड द रीजन इन पैप्लोमर्स प्रोटीन एंड ट्रांस मैमब्रेन प्रोटीन्स ठीक है सो बेसिकली क्या है जो ये जीनोम होते हैं इनके एच आई वी कंटेन जो करते हैं बेसिकली मेजर जीन्स होते हैं ठीक है इसमें क्या होता है कोडिंग होती है जिसके अंदर क्या होता है पेप्टाइड्स की मोर पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं इसके अंदर टू और मोर पॉलीपेप्टाइड्स की आ, क्या होती है कोडिंग होती है ठीक है कोडिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर जो ग्लाइको प्रोटीन्स है प्रोटीन्स है यहाँ पे प्रेजेंट है उनमें एक डिफरेंट टाइप्स की कोडिंग होती है जिसमें क्या होता है उसके अगर बात करें हम इसके अंदर ट्रांसक्रिप्टेज की रिवर्स ट्रांस ट्रांसक्रिप्टेज क्या पॉलीमरमरेज होती हैं इसके अंदर जिसमें जीन की कोडिंग होती है ठीक है इसमें क्या है आर एन प्रेजेंट है इसकी जो मैट्रिक्स है जो जेनेटिक मैट्रिक्स है इसके अंदर आर एन प्रेजेंट है सिंगल स्ट्रेंड आर एन प्रेजेंट है ठीक है फ्रेंड्स जो एच वायरस है सो so फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं हम रेसिस्टेंस किस तरह से रेसिस्टेंस है सो so बेसिकली क्या है जो एच है ये डेलीकेट वायरस है इसके अंदर क्या होता है थ्रोम्बोलेबाइल बिंग्स इन इनएक्टिवेटेड मतलब इसका जो थ्रोम्बोलेबाइल है वो इनएक्टिवेट होता है 50 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट तक अगर हम उसे थ्रोम्बोलेबाइल करते हैं सो so ये सेकेंड इन सेकेंड्स ठीक है एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे सेकेंड्स में हो जाता है इट कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द लिविंग होस्ट हम जानते हैं कि जो एच आई वी वायरस है वो आउटसाइड एरिया में जैसे लिविंग बॉडी है होस्ट है उसको कोई होस्ट मिलता है तभी वो सर्वाइव कर पाता है वरना वो अब आउट ऑफ जो बाहर का एरिया है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकता 
However, the live virus has been reported to survive within blood up to eight days. So, क्या है इसके अंदर जो अगर वो blood में virus चला गया है तो वो आठ दिनों तक survive कर सकता है ठीक है friends? So, basically क्या है यहाँ पे antigens present है इस chart में देखेंगे आप antigen present है HIV वन types के glycoproteins और proteins present है HIV टू जो है उसके अंदर जो virus का structure है उसके अंदर glycoproteins और proteins present है So, first है envelope antigen. Envelope antigen में क्या आता है स्पाइक एंटीजन आता है ट्रांस मैम्ब्रेन एंटीजन आता है सो इन वैलप में जो स्पाइक एंटीजन है वो बेसिकली एच आई वी वन जो है उसमें ग्लाइको प्रोटीन वन ट्वेंटी प्रजेंट होते हैं और एच आई वी टू टाइप जो है उसके अंदर ग्लाइको प्रोटीन वन फोर्टी प्रजेंट होते हैं ठीक है फ्रेंड्स सो ट्रांस मैम्ब्रेन एंटीजन जो होते हैं उसके अंदर ग्लाइको प्रोटीन फोर्टी वन प्रजेंट होते हैं ठीक है ये फोर्टी वन प्रजेंट होते हैं ग्लाइको प्रोटीन थर्टी सिक्स प्रजेंट होते हैं इन एच आई वी टू के अंदर सो बेसिकली क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स मैट्रिक्स पी है मैट्रिक्स में क्या है हमारा है जो एंटीजन है उसके अंदर प्रोटीन सेवनटीन प्रजेंट है और जो एच आई वी टू है उसमें प्रोटीन सिक्सटीन प्रजेंट है कैप्सिड की बात करें हम तो कैप्सिड क्या है कैप्सिड एंटीजन के अंदर पी ट्वेंटी फोर प्रजेंट है एंड पी ट्वेंटी सिक्स प्रजेंट है आप देखेंगे कि सबसे जो पहली लेयर है वो कैप्सिड की बनी हुई है पी ट्वेंटी फोर की एंड देन किसकी बनी हुई है मैट्रिक्स की ठीक है पी सेवनटीन सो ये क्या है एच आई वन का मैंने जो स्ट्रक्चर दिखाया था आपको एच आई का स्ट्रक्चर वो है एच आई वन का स्ट्रक्चर था सो so, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन वायरस की अब किस किस तरह से मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है वन ह्यूमन बींग्स से अनदर ह्यूमन बींग्स में सो so, बेसिकली यहाँ पे थ्री पार्ट में डिवाइड किया हुआ है मैंने यहाँ पे फर्स्ट है सेक्शुअली सेकेंड है पेरेंटल एंड पेरेंटल नंबर सो बेसिकली क्या है जो सेक्शुअली है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन में इंक्लूड है बेसिकली एट्टी परसेंट जो है सेक्शुअल ट्रांसमिशन के थ्रू ही क्या होता है जो एच आई वायरस है वो दूसरे के कॉन्टैक्ट में आता है पैरिनेटल की बात करें जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसमें टेन परसेंट चांसेज होते हैं कि वायरस उसमें एंटर करेगा बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है आ, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने से पहले टेस्टिंग की जाती है ठीक है अगर उसमें कोई रिजल्ट निकलता है एच पॉजिटिव निकलता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता इसलिए टेन परसेंट ही चांसेस होते हैं कि इसमें ट्रांसमिशन हो सकता है पैरनेटल नंबर की बात करें मदर टू बेबी अगर मदर को एच है तो हंड्रेड परसेंट चांसेस चांसेस हैं कि बेबी को भी एच हो सकता है सो so, इसके इसमें क्या है टेन परसेंट है क्योंकि बेसिकली क्या है बहुत सारी टेस्टिंग होती है मदर की जिससे हमें पता चल जाता है कि मदर के अंदर कोई डिजीज़ तो नहीं है या फिर कोई ऐसी डिजीज़ जो बेबी को हानि पहुंचा सकती है तो उससे पहले ही टेस्टिंग की जाती है उसमें भी चांसेस कम होते हैं बट सेक्शुअली ट्रांसमिशन में एट्टी परसेंट होते हैं कि होगा ही होगा एच ठीक है There are three मेड mode of transmission of HIVs sexually, parental and uh, parental पैरेंटल एंड पेरेंटियल ठीक है ऑफ द सेक्शुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एड्स इन एटी परसेंट ऑफ द पेरेंट्स पेशेंट्स इज ड्यू टू सेक्शुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इन टेन परसेंट ईच ठीक है इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज टेन परसेंट ईच इट इज़ ड्यू टू पेरेंटल एंड पेरेंटल मोड ऑफ द ट्रांसमिशन सो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि सेक्शुअली में है जो एट्टी परसेंट चांसेज होते हैं कि एच आई वी ट्रांसमिट हो जाएगा पेरेंटल एंड पेरेंटल नंबर और जिसमें क्या होता है टेन टेन परसेंट चांसेज होते हैं कि टेन टेन परसेंट ही इन उसमें ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं सो प्रजेंस ऑफ अदर सेक्शुअली ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड डिजीज एस डी एस टी डी फैसिलिटीज दी एक्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन सो बेसिकली क्या है uh, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है इसमें एस की फुल फॉर्म है सेक्शुअली ट्रांसमिस ट्रांसमिटेड डिजीज़ सो फ्रेंड जो जो आपको फुल फॉर्म बताए जा रहे हैं आप उसे नोट कर लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म ये है सो दीज आर द टेन फोल्डेड इंक्रीज रिस एच आई वी ट्रांसमिशन इन द पेशेंट्स जेनिटल अल्सर कॉजेज बाय सिफाइटिस कैंसरोइड एंड हर्पस आपने सुना होगा ये सारे वायरसेस के नाम हैं ठीक है थीके? सो पैरेंटल ट्रांसमिस मे अकर थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे आर फॉर ईच यूनिट ऑफ ब्लड शुड बी टेस्टेड फॉर द एड्स एंड इफ फाउंड पॉजिटिव इट शुड बी इंसिनरेटेड सो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर लें निडल प्रिक की बात कर लें तो क्या होता है कभी कभी जब हम किसी का सैंपल ले रहे होते हैं अगर हमें वही यूज निडल प्रिक हो गई तो उसमें भी चांसेज होते हैं कि एच 
हो सकता है या एड्स हो सकता है सो ट्रांसमिशन ऑफ एच आई वी हैज़ बिन रिकॉर्ड अ फ्यू रेसिपियंट्स ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ईच वैन द ब्लड ट्रांसफ्यूज वॉज फाउंड नेगेटिव फॉर एच आई वी एंटीबॉडीज दिस अगर्स वैन द ब्लड इज क्लॉटेड इन दिस विंडो पीरियड दैन द इंटरवल बिटवीन द टाइम ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द वायरस एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिटेक्टेबल लेवल ऑफ द एंटीबॉडीज द पीरियड वायरस फ्रॉम द वन टू थ्री मंथ सो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी पेशेंट किसी पेशेंट को एच आई वी है तो उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया किसी पीपल ने किसी हेल्दी पीपल ने उसको एच आई वी है तो एच आई वी क्या है ऐसा वायरस है जो डिटेक्टेबल हो सकता है फ्यू मंथ में भी हो सकता है और काफ़ी टाइम भी ले सकता है तो इसमें क्या होता है अगर उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया उसमें पॉजिटिव की नेगेटिव आ गई ठीक है उसको वायरस है ठीक है अभी तक उसके वायरस का इफेक्ट नहीं आया है उसकी कोई एंटीजन एंटीबॉडी नहीं है तो क्या है कि वो क्या करेगा रिपोर्ट में शो नहीं करेगा जिसकी वजह से ट्रांसफ्यूजन हो जाएगी और रिपोर्ट वो क्या होगा दूसरा जो बंदा है जिसको खून चढ़ा है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है तो ऐसे केसेस टेन ही होते हैं सो इन्फेक्शन कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड प्रोडक्ट लाइक प्लाज्मा सीरम एंड सेल फ्रॉम द एच आई वी पॉजिटिव इंडिविजुअल एंड एड्स केसेस सो इन्फेक्शन क्या है किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है प्लाज्मा के थ्रू सीरम के थ्रू सेल्स के थ्रू एच आई वी जो पॉजिटिव है ये एड्स जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन ठीक है फ्रेंड्स सो द थर्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इन्फेक्शन इन पैरेंटल एग्जाम्पल में ले सकते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन द मदर टू दी बेबी इन्फेक्शन में भी ट्रांसमिटेड अक्रॉस द प्लेसेंटा बिफोर बर्थ सो बिफोर बर्थ क्या हो सकता है यहाँ पे प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जो है इन्फेक्शन uh, जा सकता है ठीक है सो प्लेसेंटा के थ्रू क्या है मदर टू बेबी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है सो so, हमने ये पैथोजेनेस सारे डिस्कस कर लिए हैं फ्रेंड्स अभी सो so फ्रेंड्स ये हमारा सबसे बहुत ही अच्छा टॉपिक है इसके अंदर अब हम लास्ट ये करने वाले हैं कि इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस किस तरह से किया जाए मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ लिया हमने उनके बता पता कर लिया कि कैसे कैसे एच होते हैं एच कौन कौन से टाइप के हैं कैसे कैसे उनके कौन कौन से डिजीजेज हैं वो भी पढ़ने वाले हैं कि उनको फाइंड कैसे करें कि इस पेशेंट को एच है सो so स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है इसके लिए ठीक है स्क्रीनिंग में हमारा अलाइजा आ जाता है सो so, अलाइजा टेस्ट आता है इसमें रैपिड टेस्ट आते हैं रैपिड टेस्ट में डॉट ब्लॉट ऐसे आता है ठीक है सिंपल से टेस्ट होते हैं ऑल्सो बेस्ड ऑन अलाइजा प्रिंसिपल एंड टेक वन टू टू आवर्स ठीक है ये वन टू टू आवर्स में टेस्ट लग जाते हैं एंड सप्लीमेंटल टेस्ट भी होते हैं इसके लिए वेस्टर्न ब्लॉट एसे ठीक है वेस्टर्न ब्लॉट एसे टेस्ट होते हैं इम्यूनोफ्लोरसेंस टेस्ट भी होते हैं ठीक है फ्रेंड्स इन टेस्ट के बारे में आप डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं सो so, बहुत ही बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये सो so, बहुत ही अच्छी टेस्टिंग भी है इसमें इसका प्रोसीजर प्रिंसिपल आपको अगर पढ़ना है तो बहुत ही अच्छा है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से आप पढ़ सकते हैं ठीक है सो इसमें कन्फर्मेटरी टेस्ट भी आते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट के अंदर वायरस आइसोलेशन होता है एंड डिटेक्शन ऑफ पी फोर पी ट्वेंटी फोर एंटीजन होते हैं इसमें डिटेक्शन ऑफ पी ट्वेंटी फोर एच आई वी ड्यू नाम से आता है ठीक है और डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड ठीक है सो बेसिकली इसके अंदर ये सारे लेबोरेटरी डायग्नोसिस टेस्ट लिखे हुए हैं फॉर इन्फेक्शन एच आई के लिए ठीक है एच आई वी वायरस के लिए हमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के लिए सो so बेसिकली आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे दो मेडिसिन लिखी हुई है जीरो विडियाइन ये क्या है हमारा ये थ्री हंड्रेड एम जी का आता है एंड पर डे वन टाइम वन मंथ ओनली लिया जाता है ठीक है तो सेम एज ये क्या है लेमी विडाइन होता है ये वन फिफ्टी एम जी का आता है इसकी भी टाइमिंग क्या है सेम है पर डे वन टाइम लेना होता है ओनली वन आवर के लिए सो फ्रेंड्स बेसिकली क्या ये हमारा एच आई वी टॉपिक था ये यहीं पे फिनिश होता है अगर आप केस में कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं एच आई वी टॉपिक आपको कैसा लगा आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा सो so फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आसानी हो एच आई वी टॉपिक समझने में बहुत ईजी टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए या नई न्यू वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में